Pablo Rodríguez Blanco, Alianza Estratégica, Punto Info y Canal de Videos. Eh, parece que en la cúpula todo está bien, pero uno se pregunta qué tanto se está llegando con una información apropiada a las bases con el fin de que tengan la seguridad de que pueden participar o que pueden ser oídos. Recordemos el caso que se planteaba aquí, eh, alimentos en mal estado en los colegios, los primeros que debieron haber denunciado fueron los padres, no lo hacían, no lo hicieron, probablemente por el temor de que no les van a creer, o el hecho de que se haya eh, puesto en práctica una convocatoria para técnicos en redes y solo hayan llegado dos. Entonces, ¿qué sucede? La gente no cree, la gente no, no confía o no tiene la suficiente información. Entonces, no sé si se debía hacer algo parecido a lo que hizo, por ejemplo, el distrito de Barranquilla con los caminantes de la salud. Personas que llegaban casa a casa a decirle que de verdad sí había un servicio en el cual se podía confiar y del cual no había necesidad que pagar absolutamente nada, porque la gente, pues muchas veces, no cree o no tiene la información. Entonces, no sé qué es lo que puede estar sucediendo aquí. Gracias. Bueno, no sé quién quiere comenzar con las respuestas al público. ¿Quién empiezo eh, para dar la respuesta a las dos primeras preguntas? Eh, precisamente ese es el gran reto que tenemos academia, sector empresarial y comunidad. Con un entorno laboral tan cambiante, necesitamos necesariamente iniciar un diálogo permanente e incesante, en doble vía, retroalimentarnos los dos, de hacia dónde van las empresas, cuáles son esos empleos del siglo XXI y esos empleos, cuáles son esas competencias que necesitan. Y precisamente para evitar eso que nos ocurre con los jóvenes, que cuando llegan estas propuestas, los jóvenes ni siquiera saben qué significa esto ni qué oportunidades puede tener en el sector laboral o profesional. Tenemos que tener, y de ahí viene muy a la medida, la propuesta del Ministerio de Educación de la Formación Terciaria. La formación terciaria tiene que comunicarse una entre otra, tiene que haber una interacción con la básica secundaria y que esa se intercale y se interprete muy bien con la terciaria y que podamos empezar a trabajar realmente como lo decía la doctora María de Socorro con los ciclos propedéuticos, pero unos ciclos propedéuticos que respondan realmente a la cualificación de las instituciones, a la cualificación de las instituciones de formación para el trabajo, de las tecnológicas y de la educación superior. Solamente en la medida en que toda la cadena esté cualificada, podríamos perfectamente hablar de ese diálogo paralelo entre todos. Si no, simplemente serán unas islas, serán unos cortes y cada quien tendrá que repetir cada vez el proceso de formación. Los empresarios tienen mucho que aportar en este tema. Y para la industria, doctora Virna, la industria de Con Centers, eh, que es una además de las grandes demandantes de, obra, de mano de obra en Colombia, también necesitamos trabajar con ustedes de la mano. Porque no solamente basta que el sector formador genere unas competencias, sino que necesitamos que el sector se haga atractivo desde el punto de vista de la remuneración económica que se le ofrece a las personas y de las posibilidades de crecimiento al interior de las mismas compañías. Entonces, si para esta industria requerimos una formación inicialmente básica, pero necesitamos tener habilidades comunicativas, necesitamos tener formación bilingüe, necesitamos tener formación en diferentes temas que se ven ahora a través del outsourcing de procesos, pues eso tiene que verse reflejado necesariamente en la remuneración y el ingreso de las personas para que estas empresas se vuelvan atractivas a los jóvenes. Miren que uno de los problemas, y pasando como ejemplo a otra industria, la industria de software. Hace seis meses tuve oportunidad de asistir a un debate entre el sector de software y academia. El sector de software decía, no tengo la gente preparada, las empresas las voy a tener que cerrar y me las voy a llevar a otro país. Pero del lado de la academia que decía, señores, usted le está pagando muy, muy poquito. Un ingeniero de sistemas, las empresas de, del sector le, lo tienen entre un millón, un millón doscientos. Entonces, de pronto habría que mirar al interior de las compañías si lo mejor es bajar el perfil de esos empleados que ellos requieren. 
si de pronto para el sector de tecnología se requiere más un técnico y un tecnólogo que se siente muy bien pago con un millón y medio y no un ingeniero de sistemas que ha cursado cinco años de educación superior para ganarse el mismo millón y medio. Creo que hay que hacer un proceso de reflexión bien serio al interior de las compañías a nivel de un análisis de cuáles son los perfiles que se requieren, los salarios asignados a cada uno de esos perfiles y del lado nuestro, cómo es que nosotros respondemos a todas las necesidades puntuales que tiene el sector empresarial. Muchas gracias, Rosa. Doctor Alfonso, usted va a responder a... Sí, varias eh, preguntas rápido, digamos. En la primera de, de BPO y Call Center, eh, la pregunta de era cómo intervenir en el proceso para mejorar esa comunicación empresarial y de formación. Estuvimos hace unos días en Cartagena en el Congreso eh, Nacional de la Cámara de la ANDI de, de, de BPO, ahí estuvimos trabajando. Tenemos una mesa sectorial nacional que eh, identifica claramente cuáles son los requerimientos de formación nacional, identifica también los, las normas de competencia que regula el SENA, normas de competencia laboral, y sobre la norma de competencia laboral y la demanda nacional, identificamos nosotros los contenidos curriculares con los metodólogos que tenemos en el SENA. Con el gremio asociado en la ANDI, tenemos un trabajo directo y permanente, con una mesa sectorial absolutamente dinámica, que se reúne normalmente en Bogotá, porque la Secretaría Técnica de la Mesa Sectorial está en uno de nuestros centros, que es el Centro de Tecnología y Comunicación, que opera desde, desde la ciudad. Eh, ahí hay, tienen todos los instrumentos de usted con la empresa para participar, para señalarnos en dónde hay falencias. Con base, digamos, en esto hemos identificado dos polos fuertes. Eh, bueno, hicimos un experimento maravilloso con Telefónica en Quibdó, y les quiero decir que eso está funcionando muy bien, creamos un concepto allá con participación de la alcaldía de Quito, con Telefónica, con el SENA y ya estamos en un nivel de bilingüismo cada vez más fuerte y eso ha sido una locura. En Pereira, en el eje cafetero se está desarrollando mucho, lo que la información que tengo de parte de ustedes es que están creciendo a un ritmo también eh, sorprendente. Las estadísticas en algunas regiones muestran crecimientos por encima del 20%. Ubíquense, la economía ha crecido al 4,5% con tendencia a estar en el 3% y ellos están creciendo al 20%. Eso muestra un sector de, de, de un dinamismo al que hay que colgarnos rápidamente y proyectar. Y otro, abrimos dos fuentes nuevas, invertimos una en Jumbo para atender el desarrollo de call center y vivió en Cali que está creciendo y otro que es aprovechando el bilingüismo natural que tenemos en la isla con la presidencia Acabamos ya de recibir el terreno y vamos a construir un call center de talla mundial. Aprovechando el bilingüismo instalado, que hay que eh, arreglar un poquito la pronunciación de algunas, de, de algunas personas, pero en general ahí vamos a tener una sorpresa muy grande en BPO. Voy a dar por, digamos, eh, simplemente en el tema María del Socorro, de, de la homologación, yo creo que se refería más a todo el proceso de eh, cadena de formación, conexión a través de competencias y eso es maravilloso. Es decir, un ingeniero mecánico, un ingeniero mecánico llega a la Renault a ser empleado en algún tipo de actividad y lo van a emplear con las competencias que tenga y que logre demostrar que tiene. Ahí la universidad va a ser medida en las competencias que tiene ese joven profesional universitario. Si lo que van a mirar es exactamente cómo atender la reparación de motores híbridos o eléctricos, nosotros vamos a competir con ese ingeniero mecánico que es un profesional universitario, pero nosotros tenemos el tecnólogo en formación en reparación automotriz concreta de híbridos y de eléctricos. De tal manera que ahí lo importante no es el título, sino la competencia que el empresario va a revisar para la empleabilidad. Y en materia de conexión de, de formación, si tenemos una maestría que permita el desarrollo mucho más especializado del trabajo de ese motor eléctrico, tanto el ingeniero mecánico como el tecnólogo e incluso el técnico con algunas condiciones, 
tendrían la posibilidad de acceder a la especialización universitaria, que hoy está negada por la ausencia de conexiones y la ruptura, la fractura que hay de comunicación. A través de este modelo que hemos planteado en el plan de desarrollo, que seguramente presentó la viceministra, con un reto muy grande, una reglamentación en la que tenemos que ponernos de acuerdo todos los actores del sistema, en la que el seno vean que es un actor supremamente fuerte y venimos trabajando en el tema hace muchos años y ya tenemos nuestra propuesta sobre la mesa en el Ministerio de Educación que va a terminar encontrándose, Susana lo decía, a Susana lo decía, perdón, muy bien, en el marco nacional de cualificación. La forma como vamos a abordar el estudio de la competencia y la certificación de la misma para avanzar en un paso superior en el proceso de formación en el que nos tenemos que poner de acuerdo cuál es el marco, quién lo va a hacer, en qué condiciones lo va a hacer para no generar una perturbación en la formación universitaria, pero que también se reconozca la calidad del proceso de formación técnica y tecnológica de quienes nos dedicamos a ese tipo de formación. El reto es enorme, es espectacular. Yo he tenido, digamos, foros académicos en relación con el tema, en donde muchas universidades, digamos, se estresan enormemente por lo que se viene. Pero yo creo que el llamado es a la tranquilidad. Hay un enorme sentido de responsabilidad de la ministra de Educación, una enorme conciencia en el SENA de que no vamos a hacer ningún tipo de regulación atropelladora, ni todo lo contrario, tenemos que encontrarnos en lo que requiere el país en un proceso muy moderno de diálogo permanente a través de ciclos y de competencias que permita hacer una formación de mucha más calidad, pertinencia, eficiencia, con eh, todos los elementos que se buscan eh, eh, con, con ese modelo. Y para finalizar... Eh, no, yo quiero agradecer a José Luis su palabra, sus palabras. Cualquiera diría que vinimos de acuerdo, ¿no? Tiene que ser una charla de escena que le pagamos a para que se eche el odio a la institución. No, es una, es una posición que existe en la comunidad de aprendices del SENA. Es un gran afecto por la institución, se lo agradezco. A nombre de los colombianos enteros, José Luis, porque que se pare alguien en un foro a elogiar la institución no es, no es usual. Normalmente la gente ve los defectos y a eso venimos. Yo no vengo a recibir elogios, sino si hay alguna duda, como por ejemplo estos temas tan complejos del marco de cualificaciones, a responderlos, a responder las inquietudes. No, no a recibir elogios, pero bienvenido en la medida en que aquí, en el Atlántico, tenemos una oferta de formación, como tú lo mencionabas, pero llega hoy a 70.000 muchachos. Estaban en Colombia, Alemania, inaugurando un nuevo ambiente de formación. Y el dato que recibí es que habíamos ofertado 800 cupos y recibimos una inscripción de 3.500 personas. Eso muestra la confianza y el cariño que se le tiene a la institución, pero también el inmenso reto que tenemos. Porque claramente somos un jugador muy fuerte y jugamos, como usted lo mencionaba, eh, doctora para el Socorro, como lo mencionaba Susana, jugamos con ustedes fuertemente en extensión de cobertura, en, en, en cadenas de formación y queremos seguirlo haciendo. A veces cuestiona mucho que el SENA se vincule con el sector privado, pero aquí no se trata de privatizar el SENA porque no lo vamos a privatizar. Esta es una institución demasiado estratégica en la productividad y es un bien público esencial. Pero claramente ustedes para nosotros son un enorme complemento que miramos con afecto aquí en la región y en el país entero. Muchas gracias.